tanong. Mula sa mga scraps tulad nito, meron ba tayong project na magagawa? So, meron akong mga naipong mga scraps dito. Kamakailan lang ay nakita ko ang channel ni Studson Studio at na-inspire niya ako para gumawa ng isang bagay mula sa mga kinukonsidera nating basura. Una kong naisip ay gumawa ng isang bagay na pwede din paglagyan ko ng cellphone sa desk. Kaya gamit ng lalagyan ng instant noodles at screen ay sinimulan ko ang una kong disenyo. Kaso naisip ko, teka, ang pangit nito. Kaya nag-isip ako na ibang pwede kong gamitin. Habang hindi pa ako decided sa parting yun, uunahin ko muna ang ibang parte. Gumamit ako ng lumang lagay ng nail polish remover ng Miniso at nilagyan ito ng semento pampabigat. Sunod ay naghanap ako ng gagawing maliit na sipit gamit ang claw ng display base at nozzle ng at nozzle ng paint bottle. Sa puntong ito, dapat ko na sabihin siguro na ang gusto kong gawin ay isang hermit crab phone holder. Gamit naman ang handle ng pangahit at iba pang part ng nozzle ay gagawin ko naman ang isa pang braso sa kabila niyang pansipit. Matapos i-file ang mga pagdidikiting parte, lalagyan ko naman ito ng mighty band at yun nga, pagdidikitin ko na. Ngayon may isip mo siguro, bakit ang laki naman ng braso sa kabila? Bakit ganun? Ang sagot ay gusto ko ng malaking sipit. At para magawa ko yun, gagamitin ko itong parte ng laruang lagari na napulot ko sa aming bodega. At gagamit din ako ng plastic board na magsisilbing kabilang side na sipit niya. Dodrawingan ko muna yung shape na kailangan ko ang plastic board at saka ito tatabasin. At pakikinisin ng konti. Pagkatapos ay bubutasan para sa brush rod na magiging connector nila. Para pwedeng mag-close open. At yan ang paraan para gumawa ng isang 
malaking malaking sipit. Pagkatapos kinisin pa ng konti ay lilipat muna ako sa main body niya at nilagyan ko ng mata mula sa mga kulang kulang na hikaw of cam. Dadagdagan ko ito ng mga random parts mula sa mga scrap na plastic na piraso para mas magkaroon siya ng personality. At habang natutuyo ito, ay gagawa naman tayo ng mga paa mula sa lumang plastic spoons. Putul-putulin lamang para makuha yung bend at sections na tulad ng sa mga alimango at dalagay ng flat plates na hugis puso para sa joints na kalauna ay papalta ng tinabas na lumang slider galing sa sliding folder at pagdidikit-dikitin muli gamit ang mighty band. Sa puntong ito, na-realize ko na mas madaling gumamit ng isang desk organizer na, na walang gumagamit at tambak lang para sa cellphone holder. Pagkatapos kong hanapan ng paraan kung paano sila pagdidikitin, oras naman na para sa pagpipinta. Sinubukan ko lagyan ng primer ang desk organizer o yung shell ng aking project gamit ang isang technique na nakita ko sa Facebook kung saan gumamit siya ng ordinary yung spray bottle. Medyo okay naman siya pero mukhang mas maigi sa akin na mag airbrush na lang. Nandaan lamang na dahil ito ay isang random na project, ang mga kulay nito ay random lang din ayon sa tingin kong magiging ayos ang itsura. Pagkatapos ng gray primer, uunahin ko muna ang ilalim at lalagyan ng Zerk Dome Violet. Pagkatapos ng violet ay gagamitan ko naman ng metallic red ng Zerk para sa karamihan ng natitirang parte ng alimango ito. Hindi na ako nagmasking dahil kailangan ko ang gradient transition ng red papuntang violet. Pinintahan ko naman ng blue ang magiging shell niya at lalagyan ng metallic silver at gunmetal pati na ibang kulay sa ilang parte nito. Kasi nga random. Panghuli ay maglalagay ako ng crosshairs design sa isa sa mga mata niya. Pagkatapos i-top coat, final look na tayo. Sana nagustuhan nyo ang video ko na ito at na-inspire kayong mag-calcal ng mga kalat sa bahay at gawing mga works of art o mga works in progress ninyo. Sa mga bago sa channel ko, inanyayahan ko din kayo na mag-subscribe para sa mga iba pang upcoming works. Sa ngayon, hanggang dito na muna, ihanda na ang materyales para sa susunod na project.
and let's build.